Jo, ja har ja. Då ska vi kolla hur månaden på Avanza har gått. Återigen en ganska tråkig månad tror jag. Men vi hoppar in och kollar. För dig som inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash. Och varje månad så gör jag en sån här månadsgenomgång för hur det har gått för mig på Avanza. För mina aktier och mina fonder. Lite längre in i videon så kommer jag också visa dig vad jag har köpt och vad jag har sålt under månaden. Hur gick ditt april? Visa min månad. Ditt totala värde minskade med 107 248 kronor. Hello darkness my old friend. Ja, det är ju ingenting man får gråta över, men så är det. Förra månaden såg lite roligare ut. Där hade vi plus 14 000 kronor i utveckling. Totalt plus 16 000 kronor. Den här månaden, ja, då satte jag in 3 000 kronor. Och vi hade en total utveckling minus 113 000 kronor. Och sen då, jo, din utveckling minus 10,39 procent. Avancianen snitt gick det inte heller så bra för minus 5,7 procent. Börsen... Drygt minus 2%. Förra månaden var ju lite roligare. Men men, nu kommer vi in på lite roligare bitar här. Vilka aktier gick bäst respektive sämst? Hexatronic stod för plus 10 000 kronor. Det var ju så att Hexatronic, de kom med en rapport. Trots att de hade lämnat en omvänd vinstvarning. Vilket betyder att de har gjort väldigt bra resultat. Så då måste man komma ut i förtid och säga hej hej. Det är så att det går lite bättre än vad vi trodde. Och sen när man släppte rapporten då var det ju så att man visade upp att eh, man kunde fortfarande leverera. Man hade en fet orderbok och så vidare. Evolution gick ju upp. Kul, äntligen. Lite blåa siffror i Evo, det är ju roligt. Avanza också lite plus. Men sen har vi den röda skalan här. Singe, Castellum och Played. Stod för en ganska fet nedgång under förra månaden. Så kan det vara ibland. Som alltid gick det upp och ner. Plus 23 000 kronor den 4 april. Minus 30 000 kronor den 6 april. Jag har sett värre dagar så det, det känns inte så farligt. Och sen hoppar vi in på Niklas lilla summering här då, April blev en kylig månad på börsen. Ja, de senaste 20 åren så har månaden faktiskt bara bjudit på negativ avkastning under två av dem. April då har ju historiskt alltså visat sig vara en ganska bra börsmånad. Men tyvärr inte den här gången. Vad kan vara en anledning till att börsen har gått ner så mycket nu då? Jo, nej men inflation har vi ju, vi har ju räntehöjningar och sen så Kina har ju haft lite återkommande covid-problem där de har haft lite. Där de har då gjort sådana här lockdowns va? Som marknaden kanske oroar sig för. Kina är ju en stor marknad, det är ju världens näst största ekonomi har jag för mig. Under april månad så var det ju så att Avancianerna köpte Avanza Global, Länsförsäkringar Global Index nära, Avanza Cero, Spiltan, Aktiefond Investmentbolag och Thematica, Future Mobility. Ja, intressanta fonder. Och aktier så ser vi Volvo, Alibaba, SBB, Evo och Investor. Och sen en liten avslutning där, ja vi hoppas på en trevligare maj månad, självklart. Och sen ett citat där, sell in May and go away, ja. Det har ju visat sig ibland att det kan vara lönsamt att sälja i maj och sen så hålla ut fram till hösten. Men förra året så var det ju inte så bra då var det så att maj var en stark månad. Men vi får se hur det blir i år. Jag har ju som regel att nej, jag går inte ur marknaden utan jag är alltid med i marknaden. Så att sälja allt i portföljen just nu, nej det gör inte jag. Den fulla översikten, mitt april, total värdeförändring 107 000 kronor minus 10,39% minus 113 000 kronor i total utveckling. Bästa värdepapper var Hexatronic. Hur gick det för dig på månaden? Skriv en kommentar här nedanför. Gick det bra? Gick det dåligt? Vilken aktie var bäst? Sämst? Och så vidare. Skriv en kommentar. Jag är nyfiken. Då ska vi hoppa in på köp och sälj under månaden då. Och för dig som inte vet det så är det ju så att om du är en medlem på Youtube-kanalen. Det vill säga under videon finns det en liten knapp där det står bli medlem. Blir du medlem så visar jag i realtid direkt ifall jag har köpt eller sålt någonting så lägger jag ut det där. Sen ifall det är så att du inte vill bli medlem så är det ingen fara för att jag går igenom mina köp och sälj i de här månadsöversikterna. Men det tar lite längre tid så vill du få snabbare nyheter ja då får du bli medlem. Är det så att du inte ser knappen bli medlem ifall du sitter på en iPhone till exempel som jag gör. Ja då har jag fixat en Patreon istället. Eller så kan du gå via datorn eller webbläsaren eller så. Då kanske du ser knappen. 
Och ett stort tack till er som är medlemmar eller Patreons. Tack till Robin, Emma, Alex, Frans Jäger, The Grief, Sadjad, Gastro, Anders Fält, Mujtaba, Mikael, Claes, Gustav, Magrutan, Johan, Sinitsa, David, Dipak, Marcus, Rasmus, Tobias och Jakob. Stort tack till er. Fan jag borde bli rappare alltså. Den första april då så tradade jag Investor och tjänade väl 50 öre på det. <laughs> jag skojar bara. Det var bara en test inför en video som jag gjorde. Men det jag gjorde sen var att jag handlade lite i början på månaden. Jag köpte lite Avanza, jag köpte lite Nepa, jag köpte lite Castellum, köpte lite Ad Traction Group och sedan köpte jag lite Avanza Zero. Sen fyllde jag på lite mer i Castellum. Och sen så har vi ju då mitt månadssparande som kickar in här den 25 och 26 april så gick mina fonder in i köp. Och det är länsförsäkringar, USA indexnära, Swedbank, Robert Ny Teknik, Tin Ny Teknik, AMF, småbolag, Avanza småbolag plus mikrobolag, Spiltan Investmentbolag, Spiltan småbolagsfond och Avanza Sverige. Sen köpte jag lite mer Google genom Trackern. Och sen kom den stora dagen då Sinch hade en ny kvartalsrapport. Oui! <laughs> och det gick inte så bra den dagen heller. Det var så att jag kände att nu är det nog. Jag är trött på de här återkommande kvartalsrapporterna där man inte levererar organisk tillväxt. Jag har gått ifrån att ha ett värde på 225 000 kronor i Sinch ner till nu, vad blev det? 57 000 kronor. Jag kände att nej, här får det vara nog. Nu tar vi paus. Jag säljer mitt innehav i Sinch och sen så får vi se hur det går kommande kvartal. Jag tror fortfarande på Sinch. Men jag tror att marknaden misshandlar aktien i Sinch. Så vem vet. Det, jag tror säkert att det skulle kunna fortsätta gå ner. Men för den som är långsiktig. Ja då tror jag absolut att det kan vara bra ingångspunkter här. För min del riskmässigt. Och så att jag sover gott om natten. Så kan inte jag vara kvar i Sinch längre. Jag har investerat för mycket pengar i Sinch. Kände att nej nu är det dags att ta lite paus härifrån. Jag behöver gå ur innehavet. Och eh, fokusera på annat istället. Även om du tror på ett bolag, om du tror på en aktie så ska du aldrig gå in så pass tungt att du inte sover gott om natten. Och så kände jag nu efter den här nedgången. Nej, jag klarar inte av att ligga så pass tung som jag har gjort i Sinch. Jag väljer att gå ur positionen och vänta. Sen får vi se. Jag vill se att kommande kvartalsrapporter levererar innan jag funderar på ifall det är värt att sitta kvar i Sinch. Samtidigt som jag sålde Sinch, ja då kände jag att nej nu jäklar, nu blir jag en riktig daytrader här och spekulera fritt. Nej men jag gick in i en liten kort variant som heter Mini Short eh, vilket är en hävsångsprodukt som jag säger att man absolut inte ska köpa. Jag köpte den, gjorde lite vinst, sålde och nu har jag inte gjort någonting mer sen dess. Så såg mina transaktioner ut i april månad. Vad har du köpt? Har du köpt något? Har du sålt något? Skriv en kommentar här nedanför. Så, april månad. Ja, det var ju lite skakigt. Men det är sånt som händer. En nyckel för att lyckas långsiktigt på börsen. Jag ligger ju historiskt sett. Det här året har ju inte varit så jäkla roligt. Men om jag tittar och drar ut min utveckling på sen jag började på Avanza så ligger jag ju fortfarande extremt mycket plus. Det är ju det som är den absolut viktigaste biten för dig när du investerar på börsen. Att ha en långsiktig tidshorisont. Att inte försöka gå in och bli rik på kanske en månad eller ett år eller något sånt utan att vara med hela tiden. Det är nyckeln ifall du vill växa dina pengar på sikt. Se 5, 10 år framåt. Jag har inte ens varit 10 år. Eller jag tror att jag har varit 10 år på börsen. Men se 5, 10 år framåt på börsen. På dina sparpengar. Se till att vara utan dem att du kan vara utan dem. Det är jätteviktigt att pengar som du investerar på börsen, att du ser det som pengar som du inte har något behov av inom framtiden. Och investera alltid lite grann hela tiden när det går upp och när det går ner. Och se till att du sprider ut riskerna. Precis som jag belyste här med Sinch till exempel. Det kan gå skitbra, du kan ligga jättemycket plus. Och sen helt plötsligt så bara, hopp, så bara utraderas hela din avkastning. Och då tappar man ju hela sitt ego. Och det är väl det som är problemet att jag kände väl att shit... Det här är bra, <laughs> men tänkte inte alls på, reflekterade inte alls över värdering eller någonting annat. Så det är jätteviktigt att du tänker på att sprida ut riskerna bland dina pengar, bland olika aktier, bland olika fonder. Och sen att du inte har alla dina pengar på börsen utan ha alltid lite buffert. Det är smart att ha ifall någonting händer. 
Så att man sover gott om natten så man känner att man kan gå till jobbet utan att man behöver logga in på Avanza-appen och kolla börsen varje dag. För det, det är inte hållbart långsiktigt. Sen har alla olika strategier. Vad jag gör är inte rätt för dig. Följ inte efter vad jag handlar. Om jag säljer någonting eller om jag köper någonting. Köp inte det jag gör bara för att du litar på mig. Gör inte det. Utan ta alltid vad jag säger med en nypa salt. Jag är ingen expert. Jag är en helt vanlig privatperson. En helt vanlig idiot som sitter och följer börsen dag till dag. Men bara för det så betyder inte det att jag vet någonting om framtiden. Man vet aldrig vad som händer. Du har ju märkt det i år. Det har blivit krig. Vi har varit med om pandemi. Det är alltid saker som man inte kan förutspå som gör att börsen skakar till. Och det skapar en oro. Och oro gillar inte börserna. Då kommer priserna att gå väldigt mycket upp och ner eller rasa. Så är det. Men långsiktigt så går det oftast uppåt. Eftersom att vi i världen, ja, världsekonomin växer- vi ser tillväxt, vi blir mer effektiva, vi bygger bättre grejer. Ja, så är det. Långsiktigt så kommer det gå bra. Så gillade du videon, tryck gärna på tumme upp. Det hade jag uppskattat mm, så mycket. Och ifall du inte är en prenumerant så prenumerera gärna på videon. Det är inte ofta jag säger det. Och ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!